ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എച്ച് ഡി എം എൽ ടാഗ്സിനെ പറ്റിയാണ് അപ്പം അതിലൊരു ടാഗായ ഹെഡിങ് ടാഗിനെ പറ്റിയാണ് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് അപ്പം ഹെഡിങ് ടാഗ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഹെഡിങ് ടാഗ് എച്ച് വൺ മുതൽ എച്ച് സിക്സ് വരെ സിക്സ് ടാഗ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് ആ സിക്സ് ടാഗ്സിനും ഡിഫറെൻറ്റ് സൈസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക അതിൽ ഏറ്റവും ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വരുന്ന സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെഡിങ് വൺ എച്ച് വണിൻ്റെ സൈസാണ് ഏറ്റവും ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നോക്കുക എച്ച് വൺ അതായത് എച്ച് വൺ ടാഗിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ടാഗ് ഉണ്ട് എൻഡിങ് ടാഗ് ഉണ്ട് എച്ച് ടു ടാഗ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ടാഗ് എൻഡിങ് ടാഗ് അങ്ങനെ എച്ച് ത്രീ എച്ച് ഫോർ എച്ച് ഫൈവ് എച്ച് സിക്സ് സിക്സ് ടാഗ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കറസ്പോണ്ടിങ് എല്ലാ ടാഗ്സിൻ്റെയും എൻഡിങ് ടാഗ്സും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു എച്ച് ഡി എം എൽ പ്രോഗ്രാമാണ് എച്ച് ഡി എം എൽ പ്രോഗ്രാം എപ്പോഴും എച്ച് ഡി എം എൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് ടാഗിൻ്റെയും എൻഡിങ് ടാഗിൻ്റെയും ഉള്ളിലായിരിക്കും എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവുക ആൻഡ് നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യേണ്ട വെബ് പേജിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യേണ്ട കണ്ടൻസ് എപ്പോഴും ബോഡി ടാഗിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ബോഡീൻ്റെ ഓപ്പണിങ് ടാഗ് ഇവിടെയുണ്ട് ബോഡിയുടെ ക്ലോസിങ് ടാഗ് ഇവിടെയുണ്ട് ഇനി ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എങ്ങനെയാണ് വരാൻ നോക്കുക ഔട്ട്പുട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇതാ എച്ച് വൺ ടാഗ് ഹെഡിങ് ടാഗ് ഫസ്റ്റ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എച്ച് വൺ ടാഗ് ആണ് എച്ച് വൺ ടാഗിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കണ്ടൻ്റ് ആണ് ഹെഡിങ് വൺ എന്നുള്ളത് അതാണ് ഏറ്റവും ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഓരോ എച്ച് ടു എച്ച് ത്രീ എച്ച് ഫോർ എച്ച് ഫൈവ് എച്ച് സിക്സ് വരുന്നതിന് സൈസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ എച്ച് ഡി എം എൽ ടാഗ്സിനെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് എച്ച് ഡി എം എൽ ടാഗിന് സ്റ്റാർട്ടിങ് ടാഗും എൻഡിങ് ടാഗും ഉണ്ടാവും എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ടാഗ് മാത്രമുള്ള ടാഗ്സും ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എം ടി എച്ച് ഡി എം എൽ എലമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് ടാഗ് മാത്രമുള്ള എച്ച് ഡി എം എൽ ടാഗ്സിനെയാണ് എം ടി എച്ച് ഡി എം എൽ എലമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എച്ച് ഡി എം എൽ എലമെൻറ്റ്സ് വിത്ത് നോ കണ്ടൻറ്റ് ആർ കോൾഡ് എം ടി എലമെൻറ്റ്സ് അപ്പോൾ അതിനൊരു എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം ബി ആർ എന്ന് പറയുന്ന ടാഗ് ബി ആർ ടാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈൻ ബ്രേക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ സ്ലാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം കൊടുക്കലുണ്ട് അല്ലേ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ അകത്ത് ന്യൂ ലൈൻ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ ഒരു ലൈനിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് അടുത്ത ലൈനിലേക്ക് ഒരു ലൈൻ ബ്രേക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടാഗ് ആണ് ബി ആർ ഈ ബി ആർ ടാഗിന് ക്ലോസിങ് ടാഗ് ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ പറയുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് ഡി എം എൽ എന്ന് പറയുന്നത് നോട്ട് കേസ് സെൻസിറ്റീവ് ആണ് കേസ് സെൻസിറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പർ കേസിൽ എഴുതിയാൽ ഒരു മീനിങ് ലോവർ കേസിൽ എഴുതിയാൽ ഒരു മീനിങ് അങ്ങനെ വരുന്നതിനെയാണ് കേസ് സെൻസിറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ എച്ച് ഡി എം എൽൻ്റെ കേസിലാണ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിൽ എഴുതിയാലും സ്മോൾ ലെറ്ററിൽ എഴുതിയാലും ഒരേ മീനിങ് ആണ് ഉണ്ടാവുക അതായത് ഒരു പാരഗ്രാഫ് ടാഗിന് നിങ്ങൾ ക്യാപിറ്റൽ പി എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്താലും സ്മോൾ പി എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്താലും സെയിം മീനിങ് തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവുക നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് എച്ച് ഡി എം എൽ ആട്രിബ്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ഡി എം എൽ ആട്രിബ്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഓരോ ടാഗ് എടുക്കുമ്പോൾ ആ ടാഗിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ അതിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എച്ച് ഡി എം എൽ ആട്രിബ്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഓൾ എച്ച് ഡി എം എൽ എലമെൻറ്റ് ക്യാൻ ഹാവ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് എല്ലാ എച്ച് ഡി എം എൽ എലമെൻറ്റ്സിനും ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഉണ്ടാവും അതായത് ഓരോ ടാഗ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴും ആ ടാഗിന് ഓരോ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഉണ്ടാവും ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് പ്രൊവൈഡ്സ് അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ദ എലമെൻറ്റ് അതായത് നിങ്ങൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ടാഗിൻ്റെ അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാവുക ഈ ആട്രിബ്യൂട്ട്സിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാവുക ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആർ ഓൾവേസ് സ്പെസിഫൈഡ് ഇൻ സ്റ്റാർട്ട് ടാഗ് സ്റ്റാർട്ട് ടാഗിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മളെപ്പോഴും ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുക ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് യൂഷ്വലി കം ഇൻ നെയിം വാല്യൂ പെയർ ലൈക്ക് നെയിം ഈക്വൽ ടു വാല്യൂ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ടാഗ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ടാഗിൻ്റെ നെയിം ആദ്യം ഡിഫൈൻ ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ന
വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും യു ആർ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക എന്താ സ്റ്റാർട്ടിങ് ടാഗിൻ്റെ അകത്താണ് എപ്പോഴും ആട്രിബ്യൂട്ട് കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് ടാഗ് ആണ് എ എന്ന് പറയുന്ന ആങ്കർ ടാഗിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ആണ് ആ ടാഗ് നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എച്ച് റഫ് എന്ന് പറയുന്ന ആട്രിബ്യൂട്ട് എച്ച് റഫ് എന്ന് പറയുന്ന ആട്രിബ്യൂട്ട് ഈക്വൽ ടു ഇതാണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വാ നെയിം വാല്യൂ പെയർ ആണ് നെയിം എന്നുള്ളതാണ് എച്ച് റഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഡബിൾ കോഡ്സിൻ്റെ അകത്ത് കൊടുത്തു ഇതൊരു അഡ്രസ്സ് ആണ് യു ആർ എൽ അതായത് നമ്മൾ ഇനി ഈ ലിങ്കിൻ്റെ അകത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ പോകുന്നത് എവിടത്തേക്കായിരിക്കും ഈ അഡ്രസ്സിലേക്കായിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ എവിടെയാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വേണമല്ലേ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണല്ലോ നമ്മളെ കൺട്രോൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ എവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ള സാധനം നമ്മൾ റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സ്റ്റാർട്ടിങ് ടാഗിൻ്റെയും എൻഡിങ് ടാഗിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള കണ്ടന്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക ഇവിടെ വിസിറ്റ് ഡബ്ല്യു ത്രീ സ്കൂൾസ് എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടന്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ കണ്ടന്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ റെഫറൻസ് നേരെ ഈ പേജിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും അപ്പോൾ അതാണ് ഈ ആങ്കർ ടാഗ് കൊണ്ടുള്ള യൂസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ആങ്കർ ടാഗിൻ്റെ എച്ച് റഫ് എന്ന് പറയുന്ന ആട്രിബ്യൂട്ട് ആണ് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്ന ആട്രിബ്യൂട്ട് ആണ് എസ് ആർ സി എന്ന് പറയുന്ന ആട്രിബ്യൂട്ട് ഇത് എസ് ആർ സി എന്ന് പറയുന്ന ആട്രിബ്യൂട്ട് ഈ എസ് ആർ സി ആട്രിബ്യൂട്ട് ഐ എം ജി ടാഗിൻ്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട് ആണ് അപ്പോൾ ഐ എം ജി ടാഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ എച്ച് ടി എം എൽ പേജിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ഇമേജ് എംബേഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഐ എം ജി എന്ന് പറയുന്ന ടാഗ് യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പം ഐ എം ജി ടാഗിൻ്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട് ആയിട്ട് എസ് ആർ സി നമ്മൾ കൊടുക്കും എസ് ആർ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇമേജ് സോഴ്സിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ എസ് ആർ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പാത്തായിരിക്കും അതായത് എവിടെയാണ് ഈ ഇമേജ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള പാത്ത് അത് ഇപ്പോൾ ഡിസ്ക് സി ഡ്രൈവിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ന്യൂ ഫോൾഡറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആണ് ഡാറ്റ നിങ്ങളുടെ ഇമേജ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ആ പാത്തായിരിക്കും നമ്മൾ എസ് ആർ സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൊടുക്കുന്നത് എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക ഐ എം ജി എസ് ആർ സി ഈക്വൽ ടു ഐ എം ജി ഗേൾ ഡോട്ട് ജെ പി ജി അതായത് നിങ്ങളുടെ ഈ ഇമേജ് അതായത് ഐ എം ജി ഗേൾ ഡോട്ട് ജെ പി ജി എന്ന് പറയുന്ന ഇമേജ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെബ് പേജിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എംബഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പോൾ എസ് ആർ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഐ എം ജി ആട്രി ഐ എം ജി ടാഗിൻ്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട് ആണ് എസ് ആർ സി അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ആ ഇമേജിൻ്റെ പാത്തായിരിക്കും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഐ എം ജി ടാഗിന് എസ് ആർ സി മാത്രമല്ല വേറെയും ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് പോസിബിൾ ആണ് അങ്ങനെ വരുന്ന രണ്ട് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഹൈറ്റും അതായത് നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന ഇമേജ് എത്ര വിട്ട് എത്ര ഹൈറ്റിലാണ് നമ്മുടെ എച്ച് ടി എം എൽ പേജിൻ്റെ അകത്ത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുക വെബ് പേജിൻ്റെ അകത്ത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക ഐ എം ജി എസ് ആർ സി ഇത് ഇമേജിൻ്റെ പാത്താണ് ഇമേജിൻ്റെ പാത്ത് നെക്സ്റ്റ് വിട്ട് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഹൈറ്റ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഇത് പിക്സൽ വാല്യൂസ് ആണ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പിക്സൽസും അതുപോലെ തന്നെ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് പിക്സൽസും ആയിരിക്കും വിട്ടും ഹൈറ്റും ആയിട്ട് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഇമേജ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് വരുന്ന സമയത്ത് ഐ എം ജി ഗേൾ ഐ എം ജി ഗേൾ ഡോട്ട് ജെ പി ജി എന്ന് പറയുന്ന ഇമേജ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പിക്സൽ വിട്ടിലും അതുപോലെ തന്നെ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് പിക്സൽ ഹൈറ്റിലും ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ട് വരും നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക് ആണ് എച്ച് ഡി എം എൽ ഫിസിക്കൽ സ്റ്റൈൽ ടാക്സ് എപ്പോഴും എക്സാമിനൊക്കെ ചോദിക്കുന്നതാണ് ഫിസിക്കൽ സ്റ്റൈൽ ടാക്സ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക് അപ്പോൾ ഫിസിക്കൽ സ്റ്റൈൽ ടാക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ വെബ് പേജിലെ കണ്ടൻറ്റിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് കണ്ടൻറ്റിലെ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ അപ്പിയറൻസ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഫിസിക്കൽ സ്റ്റൈൽ ടാക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനം എന്നല്ല ബോൾഡ് ഇറ്റാലിക്സ് അണ്ടർലൈൻ അതുപോലത്തുള്ള സെറ്റിങ്സ്
ടെക്സ്റ്റ് എഴുതിയിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സൂപ്പർ സ്ക്രിപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ടി ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഫിസിക്കൽ സ്റ്റൈൽ ടാഗ് ആണ് ഇത് നമ്മൾ ശരിക്കും ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഒരു ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ സ്റ്റൈൽ ഇല്ലേ അതുപോലെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ടി ടി എന്ന് പറയുന്ന ടാഗ് പിന്നെയുള്ളത് ബിഗ് എന്ന് പറയുന്ന ടാഗ് നിങ്ങൾ എച്ച് വൺ എച്ച് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഹെഡിങ് ടാഗ് കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ എന്താ അതിനൊരു കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൈസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ബിഗ് എന്ന് പറയുന്ന ടാഗിന് ഒരു കറസ്പോണ്ടിങ് സൈസ് ഉണ്ട് ആ സൈസിലായിരിക്കും അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സ്മോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്മോളിനൊരു സൈസ് അവരെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും ആ സൈസിലായിരിക്കും നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ട് വരുന്നത് സ്ട്രൈക്ക് ടാഗ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു കണ്ടന്റ് കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ ഒരു സ്ട്രൈക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്ട്രൈക്ക് ടാഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സ്ട്രൈക്ക് ടാഗ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രൈക്ക് എന്നുള്ള സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രൈക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ എൻഡിങ് ടാഗിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ ടാഗ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എന്നുള്ള കണ്ടന്റ് ഉണ്ട് ആ കണ്ടന്റ് എന്ത് വരും സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ട് വരും നോക്കുക ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബോൾഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹൈ ഇറ്റാലിക്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്ട്രൈക്ക് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സബ് എന്നുള്ളത് സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എസ് യു പി എന്ന് പറയുന്നത് സൂപ്പർ സ്ക്രിപ്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടി ടി എന്ന് പറയുന്നത് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ സ്റ്റൈലുള്ള റൈറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് യു എന്ന് പറയുന്നത് അണ്ടർലൈനിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബിഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെക്സ്റ്റിനെ കറസ്പോണ്ടിങ് ബിഗ് സൈസ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്മോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ടെക്സ്റ്റിനെ കറസ്പോണ്ടിങ് സ്മോൾ സൈസ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഫിസിക്കൽ സ്റ്റൈൽ ടാഗിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് നോക്കുക എച്ച് ടി എം എൽ ബോഡി ദിസ് ടെക്സ്റ്റ് ഈസ് നോർമൽ ജസ്റ്റ് ഒരു നോർമൽ ടെക്സ്റ്റ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് നോക്കുക സ്ട്രോങ് എന്ന് പറയുന്ന ഫിസിക്കൽ സ്റ്റൈൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദിസ് ടെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു സ്ട്രോങ് എന്ന് പറയുന്ന ഫിസിക്കൽ സ്റ്റൈൽ ടാഗ് ക്ലോസ് ചെയ്തു ബി ബി എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ബോൾഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബി എന്ന് പറയുന്ന ടാഗ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് This text is bold എന്ന് പറഞ്ഞ കണ്ടന്റ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ബി ടാഗ് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഐ ഇറ്റാലിക്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ദിസ് ടെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഇറ്റാലിക് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഐ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്മോൾ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റൈൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദിസ് ടെക്സ് ദിസ് ഈസ് സം സ്മോളർ ടെക്സ്റ്റ് എന്നിട്ട് സ്മോൾ എന്ന് പറയുന്ന ടാഗ് ക്ലോസ് ചെയ്തു പിന്നെ പാരഗ്രാഫ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡു നോട്ട് ഫോർ ഗെറ്റ് ടു ബൈ മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഫിസിക്കൽ സ്റ്റൈൽ ടാഗ് നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ അകത്ത് ഇതുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു മിൽക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഡാറ്റ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മാർക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ടുഡേ അതുപോലെ തന്നെ ദിസ് ഈസ് സബ് എന്ന് പറയുന്ന ഡാഗ് എന്നിട്ട് സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സബ്സ്ക്രിപ്റ്റഡ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ക്ലോസ് ചെയ്തു പി ക്ലോസ് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ ദിസ് ഈസ് എസ് യു പി സൂപ്പർ സ്ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സൂപ്പർ സ്ക്രിപ്റ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് കണ്ടന്റ് അത് ക്ലോസ് ചെയ്തു ദെൻ പാരഗ്രാഫ് ക്ലോസ് ചെയ്തു നമ്മുടെ ബോഡി ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബോഡി ക്ലോസ് ചെയ്തു ഗെയിൻ എച്ച് ടി എം എൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എച്ച് ടി എം എൽ ക്ലോസ് ചെയ്തു ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നോക്കാം നോക്കുക ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ദിസ് ഈസ് എ ദിസ് ടെക്സ്റ്റ് ഈസ് നോർമൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു പാരഗ്രാഫ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദെൻ കൊടുത്തത് സ്ട്രോങ് എന്ന് പറയുന്ന ഫിസിക്കൽ സ്റ്റൈൽ അപ്പോൾ സ്ട്രോങ് കൊടുത്തപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി ആ ഇതേ ഇതേ ടെക്സ്റ്റിന് ഇത്രയും ബോൾഡും അതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലെ ഇത്രയും സൈസും ഇൻക്രിമെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് സ്ട്രോങ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റൈൽ ടാഗ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ജസ്റ്റ് ബോൾഡ് എന്ന് കൊടുത്തപ്പോൾ ബോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രം പ്രിൻ്റ് ചെയ്തു ഇറ്റാലിക്സ് നോക്കുക നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ടെക്സ്റ്റിന് ഇറ്റാലിക്സ് ചെയ്തു സ്മോളർ സ്മോൾ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റൈൽ ടാഗ് എന്ത് ചെയ്തു ആ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ടെക്സ്റ്റിനെ സ്മോൾ സൈസിൽ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യിച്ചു ബിഗ് ആണ് കൊടുത്തിരുന്നത് ബിഗ്